你怎么回事了？我有点睡不着。你不是也能睡着？你像地雷一样的声音，我怎么可能睡得着？谁像地雷一样？你才像地雷一样呢！<笑>嗯，你说这件事情能解决，是不是？只要我跟姐姐好好把这件事情说清楚，这事儿就算结束了。嗯，一切都会好起来。嗯，我也这么想。只要这件事情解决了，我就没什么好害怕的。王八蛋呀！这我怎么跟我姐交代啊？哎，陈默，我们能不能找那个狗仔？我要宰了他！你冷静一下。我现在已经足够冷静的了。对不起，这个视频是我拍的，拍视频的相机已经丢了。你还记得你翻墙撞了一个人吗？那个人就是我。当时拍视频相机掉进下水道，不见了。你原来怎么不说呢？我说过。你说过什么呀？你只说过你拍了我的照片，你没说你拍到我跟李大轩吵架的视频。这么大的事情，你怎么……对不起。现在可怎么办？我姐要是问起来的话，我怎么跟她交代啊？喂，姐，知道我为什么给你打电话吧？啊。姐，你你听我跟你解释啊，我你现在不要解释，解释什么都没有任何的用处。我问什么你答什么就行了。嗯，那天除了视频里拍到的，李大雄还跟你说什么？他，他一进来就生气，说我没跟他打招呼，我没反应过来，他就更生气了，一直说我在演戏什么的。后面的就都被拍下来了。毕业大戏结束不久以后他就去世了，这件事情到底跟你有没有关系？你当时还说什么？我当时根本就没有说话，我替你去演毕业大戏，我就已经紧张死了。我能顺利走进化妆间，就已经花了我所有脑细胞。他人进来的时候，我整个人都是懵的。他跟我说话，又奇奇怪怪的，我听不懂，我一句话都没接上。也许就是你那样的态度才刺激了他。姐，你们是很好的朋友吗？是。姐，你能不能信我一次？我求你了，我真的没有。我现在谁都不相信，你要是对我还有一点点愧疚的话，这几天就把嘴巴闭好，一句话都不要说。姐，不行，我得去找他。不行。找什么找？你刚才陈默拿了照片，你没看吗？那些那个李什么的粉丝都围到小区去了。你去不是羊入虎口吗？再说，他们要把你当人血，那怎么办？我必须得去找我姐。不行，你要要去我，我也去。爸，你这不跟我添乱了吗你？你我添什么乱了？我去吧。你们去都不合适，认识我人也不多，我也知道杨木贵家在哪，我去看看。陈默说的对，是吧？让他去，他去看有什么情况，他告诉咱俩不就完了吗？啊？你跟陈默怎么了？没什么。我完全明白您的顾虑，担心有人看到杨梦归一样的脸。会产生抵触，也不会去关心宣传照下面右下角写着肖木的名字。我理解，当然，我们也在极力消除影响。
，希望你给我们一点时间。我求一件事儿吧，嗯，你别笑了行吗？我瘆得慌。杨梦归还是没联系上吗？我作为旁观者，有几句话憋着不说难受。我跟杨梦归四年同学，又在同一个圈子里混了好几年。以我的角度看啊，你的这个担心完全就是多余的。他现在肯定在某个地方韬光养晦，盘算着该怎么杀回来呢。你与其担心他，不如担心担心你自己吧。我看陈默回来以后，他手机就没停过。这个圈子墙倒众人推，你受了影响也不小吧？我不知道。我现在就是每天都很难过。心里总是酸酸的，又很慌，我也不知道我怎么了。我就是很担心我姐姐，可是我什么都做不了。你在判断她，但是我知道，她很难过。那沉默呢？你们还在冷战着？发生了这样的事情，我不知道说什么。你没法面对我姐姐，也没法面对她，可这根本就不是你的错。但这事确实是因我而起、啊。你快去换衣服吧，不要再想了。你今天回去早点休息，明天有两个品牌方需要见一下。杨梦归的事情出了以后，对我们影响还是挺大的。毕竟你们俩长得一模一样，很多品牌还是有顾虑，怕被抵制，所以该处理都处理了。就这两家实在没有办法，需要你配合一下。你这方面也不太乐观，好几个项目见势都不对都撤了，只有话剧没有受影响。看来当初的决定还是对的。你能听听我说话吗？你能闭嘴吗？我现在不想和你说话。但这是工作，这是借口。你要有那么多精力。不如去帮我找找鹏飞，帮我查查到底是谁在害我姐。如果你还有一点愧疚之心的话，你还有事吗？我送你上去吧。不用。不行，鹏飞没找到我不放心。你要真的不放心的话，就去找他。只要你同意，我立马报警。但我现在是你的经纪人，保护你安全就可以了。找鹏飞不在我的职责范畴之内。工作工作工作，你是不是没有感情的？你一点都不觉得内疚吗？我当然内疚，所以我在尽力弥补，把你辛苦得到的资源尽可能保住。我觉得这才是我做你经纪人最负责任的方式。那我姐姐呢？你一点都不觉得对不起她吗？毕业大戏后台的视频，我对不起的人是你。至于李大轩照片，那跟我没关系。但是事情的起因就是因为你拍的视频，不是吗？事情的起因是他找人拍的李大轩。你凭什么这么说我姐姐？你有证据吗？也许别人都没有证据，但是小母。我们是有的。你还记得被你毁了虐存卡的狗仔吗？李大轩，这是他去世之前你偷拍的。我这个本来想跟你解释来着，我这一直没机会见到你吗？我那个狗仔的好多话都意有所指，好像认识你。如果他认识的不是你，那就是妖魔鬼。你现在还要说你姐姐是无辜的吗？反正我姐姐不会做那种事情，我知道她不会的，我知道。明天早上八点半，我在楼下等你。你不愿意来，我可以自己去。你可以不在乎自己的事业，但作为你经纪人，我必须负责任。好，那你不用干了，你不要再当我的经纪人了。上一次是你主动请辞，这一次我让你滚蛋，我们谁也不欠谁的。滚啊！
姐，你究竟去了哪儿？嬷<笑>嬷，咱们现在的人气可以说是水涨船高啊！姚梦归的事啊，反而他帮助了你、啊。现在有很多的代言啊，要抢着找你合作呢。可陈默说，现在的情况不容乐观。危言耸听，你把他开除了，那才是对的。你是不知道吧？自从这小子走了以后，我才发现他背后地里啊，他给你拒绝了太多的工作。我说这话是有证据的。你看看这个，这都是什么呀？这都是大金主啊！但是我跟我姐长得一模一样，他们不怕影响到品牌吗？一模一样才叫好啊！这样有争议、有热度，要的就是这个。这个牌子。不就是把人用到烂脸的品牌吗？我第一次站台的时候亲眼看见了的。啊，是是是，是他们。啊，不过你放心啊，这回啊，我一定让你上个更大的舞台啊，不会像上次一样了。这怎么是舞台大不大的问题呢？这明明是质量问题啊！这质量问题跟你有什么关系吗？咱们总不能去生产线查他们吗？哎呦，你就放心吧。好，这些呢，我回去一个一个的查资料，看看质量有没有问题。咱们再谈，明哥，我明天还有一个拍摄，今天我就得先住过去，再不走我来不及了。哎，哎。哎，你今天要去拍摄是吧？我送你去吧。不用了，我让月月叫个车就行了。这个节目是我对接的，到了之后跟制作组还有很多事情要商量，月月对接不了。就当你大人有大量，让我善始善终吧
请要去做。不知道应该怎么办才好了，而且我不应该因为一件事情一直责怪你的。哦，对了，你昏迷的时候，你爸爸来看过你了。他没对你说什么风凉话吧？没有，他都着急哭了，拉着好几个医生一直问你的情况。后来得知你没事了，他才走的。他还会哭？每个人都会哭啊。父母为了让孩子能够更安心的哭，所以自己才常常忍住眼泪的。他怎么知道我在这儿？他也在这家医院住啊。石老师啊，好久不见了。哎，你是不是认识一个什么挺厉害的脑科大夫呀？哦，是我儿子，前两天呢不小心摔了一跤，好像挺严重的，都摔晕过去了。我想找一个放心的人查一查。哎呦，那可太好了。呃，不过呀，有件事儿你还得帮忙。等那个大夫去的时候啊，你不要提我的名字。我儿子从小练就猫。啊，对对对对对，就说是普通医生，为了孩子求人，算什么求人呢？我跟你说啊。啊，好，我先不说了啊。那个，老老朋友。
你过来看咱爸来了，你还真大上心了。我不拦你收养孩子，但这个是不是岁数太大了点李代轩在后台吵架的视频，是不是你发的？他的照片是你拍的吗？是不是你偷走了我姐姐的手机？你是从什么时候开始跟踪我的？我记得你。想要杀我？我没有，我不知道你在车上，我我是冲他去的，我看见他骚扰你。他没有，他是我男朋友，所以这一切真的都是你做的。你故意开车撞我姐姐，到现在还不肯放过她，到底是为了什么？老板，之前在你们这儿工作那女孩呢？她不在这里干了，她已经走了。我那天很后悔，想再找机会把口红送给你，结果摊主告诉我你辞职了，我到处找你，我转行开滴滴，想着说不定有一天能碰上你。你的皮肤这么好，有什么保养方面的小秘诀吗？说到皮肤的话，我确实会给大家一些小建议，因为我个人呢是特别注重护肤的。为什么呢？因为像是我们女艺人平常带妆时间很长，然后休息时间又不够。我觉得护肤当中最重要的两个环节，一个是清洁，另外一个就是补水。因为如果你第一项补水的基础没有做好的话，那不管你后续用什么护肤品的话，它都是很。我一开始。以为你们去做明星了，后来才发现不是。那是你姐妹，别人或许认不出你们俩。我可以。你比他差什么？凭什么他做明星做人上人，你累死累活做服务员？你画成她那样，比她漂亮多了。所以你是故意开车撞了她？你觉得我可以完美的代替我姐姐，对吗？对呀、啊，而且你也做到了，没有人发现。我每天在剧组给你开车，亲眼看到你过上那样的生活，其实我就很满足了。不，那时候的我只是一个替代品。一个连我自己都不喜欢的替代品，我不想永远只做别人的替代品。我明白，所以我把他毁了，这样你就可以成为真正的明星了，独一无二的。老天爷都帮我。那天晚上我看见有人追你，我腿脚不好没跟上，但是我捡到了他掉的相机，我就知道里面的东西早晚有用。现在你姐彻底完蛋了吧？啊，是不是？李大轩呢？他人都已经没了，因为
什么还要发那种照片侮辱他？那个不是我发的，不是你，不是我。鸿飞，我想跟你说，你爱人的方式是错误的。你不是我，你不能想我所想，不能见我所见，你不能想当然的觉得什么对我好，什么对我不好。我能理解你，可是我不会原谅你。我希望你出来以后。能重新做个好人姐，我今天去看鹏飞了。姐，我我想你了。你现在在哪里啊？过得好不好？我想跟你说，不管你做什么决定，我都支持你。我只希望，不管你去了哪里，都记得你还有一个妹妹，哪怕你只是给我发个语音，报个平安也行。姐，你要是看到了我的微信，你就回复我一下，好不好？开不开心呀，爸？妈，我回来了。意思啊，我不知道你回来，我先收拾收拾，要不你去楼下餐厅坐会儿。你吃早餐了吗？没事，妈，我自己收拾就好了。妈妈，你这次回来能待多久？我还没想好呢。放心吧，我不会赖日不走的。你身体都恢复了吧？哦，恢复的挺好的。谢谢你当时去医院照顾我妈。那要不我去楼下看一下你弟弟啊？啊，好，你快去吧。
么喜欢啊？喜欢，太喜欢了，谢谢妈妈。那天在福利院啊，我看你就特别喜欢那只兔子，当时就想给你带回来的。是你爸爸说，咱们不能要别人的东西，以后啊自己买。谢谢妈妈，乖。我的外套在哪个箱子里啊？嗯、啊，等我一下。你先自己玩会妈妈去帮爸爸找外套啦。你今天是怎么想到这个主意的？我看今天福利院的孩子们，他们都觉得很开心。今天在逛小石摊，你说，要是小时候大家能一起来吃就好了。其实我就想，虽然迟了点，但是想让你和高妈妈还有孩子们一起吃零食，可能你会很开心。嗯，就是很开心。这是我收到过最好的生日礼物。我还没给你送呢，你怎么就收到了？我啊，你闭上眼睛。怎么了？你不喜欢啊？高院长竟然骗我！没有没有没有，我很喜欢，我很喜欢，我就是好奇，你是从哪里找到这个的？我今天逛街的时候给你买的。这个小兔子里面会有什么钻石项链吧？我看好多电视剧都是这么演的。嗯，我跟你开玩笑，我开玩笑的，我又不是那么贪财的人。这，这是我妈妈留下来的，送给你。我想她会很高兴。我很喜欢，真的。谢谢你，陈诺。其实呢，你的那些所作所为，我也都能够理解。毕竟姚梦归已经倒下了，你不想跟着他一起死。但是我怎么都没想到，你会为了那么一点点小利，去威胁李代轩。李代轩自然是很害怕，他一分不少的把钱都打给你了，但是你还不满足，价越提越高，直到最后，逼疯了李代轩。你的胆子并不大，所以在李代轩死之后，你
昂头了好长一段时间。后来，姚梦归回来了，你又害怕事情暴露，所以你故意买通水军，在姚梦归买通稿的事情上推波助澜，十倍的抹黑我。后来，你又故意向我示好，引诱我和你签约。接着，你买通稿说我吸血，在圈内传我的糗事，甚至还污蔑我父亲是人贩子。果然啊，这些事情也是你做的。之后，姚梦归在大戏上吵架的视频被爆出来，你欣喜若狂，因为你终于可以把逼死李代轩的这个锅给甩出去了。你故意找人偷走姚梦归的手机，剪辑你和姚梦归说话的音频，做成一张张截图，然后伪装成手机被路人捡到，最后爆出姚梦归逼死李代轩的假料。粉丝自然是会出来澄清的，可是姚梦归的粉丝素来名声不好，就算是发了澄清帖，又有几个人会真的点进去呢？你自以为这一切做的天衣无缝，长明，你逃不过的梦归，看来你还不算太傻嘛，长明。那么接下来你打算怎么做呢？杀了我？你敢吗？终于结束了，姐，你怎么自己去了？万一出点什么事儿怎么办呀？以后我不会再让你为我冒险了。再说了，我自己的账自己算，这才有意思吗？有正常一点的睡衣吗？这也太丑了吧！我觉得挺好看的。哎，不许拍我！删、哎、掉！我不拍，我删了。把删了，快点，快点！真的挺好看的，不删我把你这些丑衣服全扔了啊！嗯，小莫，姐，现在事情都已经澄清了，你接下来有什么打算？我买了明天的机票回加拿大。什么？回加拿大？为什么？现在凶手已经抓到了，也证明了你不是害死李代轩的凶手，你的名气和人气都可以恢复了。你为什么要走啊？怎么恢复啊？告诉所有人，其实那段时间的我根本就不可能联系李代轩
，因为我本人就躺在国外的整形医院里，而国内的那个杨梦归呢，其实是我的亲妹妹肖木。如果这么说出去的话，真不知道哪个消息会更劲爆。而且公安机关有他们自己的规定，如果受害者及其家属不同意将案情公布的话，他们是要保护受害者权益的。再加上我也不想再去宣扬轩轩的事情了，他应该要好好休息了。姐，你之前不是总说我们是一根绳上的蚂蚱吗？你不能走啊！解绑了，我们彻底解绑了。希望肖女士你以后呢独自美丽啊！我不想再拖累你了。谢谢你，肖默，谢谢你这段时间以来一直为我做的努力。对不起，我一直都没有信任你。没有，你没有拖累我。好了好了，不要动不动想哭鼻子好不好？我没有哭鼻子，我有东西进我眼睛了。小莫，其实我并不喜欢做演员，我只是喜欢被很多人喜欢的感觉。但是后来我才发现，那些看似特别喜欢我的人，其实喜欢的也不过是我这副皮囊，他们根本就不喜欢我这个人。如果有一天，有一个跟我拥有同样皮囊的你，他们会毫不犹豫地抛弃我。你胡说！大家都是真的喜欢你，你是最棒的，你是他们的偶像，也是我的偶像。我们都是真心实意的喜欢你，喜欢姚梦归，喜欢那个自信的、有一点点傲慢的你。姐，你别走，你留下来吧，我舍不得你。好啦，我还不需要你来可怜我，我也是有家人的。来，给你看看我的弟弟 ，Nick， 开来吧。姐，唐鑫那个糊涂蛋儿，一股脑的把公司的东西全扔给我了。我是闲着没事儿，才把那个白衣服粘起来的。谢谢你。这是一个很好的礼物，姐。喂，姐，你现在在哪呢？我已经在机场了。姐，你先别走，我现在就去机场找你。你别过来，我必须要走。你来的话，我马上改签。你获奖了，金鹿奖最佳女主角，你一定要留下来。姐，如果你真的获奖了，事情或许还会有转机。网友们都是善忘的，等有了新的消息出来，他们就会慢慢的把旧的消息给忘掉。可是你现在要是真的走了，时间长了，大众可能就真的不记得你了。这跟我没有什么关系。姐，你不是那么容易放弃的人啊。你怎么说放弃就放弃了呢？我不是放弃，我只是不需要了。好了，我先挂了，我要准备登机了。哎，姐这么一个情况，初雪之夏的颁奖典礼跟无人期待的落日颁奖典礼是同一天。没关系，反正也没有人知道初雪之夏是你演的。那倒也是。哎，但是万一我姐去了颁奖典礼，她获了奖，但是我不在，那多不够意思啊！姚梦归不是说她要去加拿大吗？她不可能去了。那可说不准，我姐那个人，谁能猜得透她怎么想的？小莫。你要尊重你姐的选择，你在这纠结，又是何苦呢？不是，我是觉得，他不是完全讨厌做明星，他只是觉得自己没有翻红的可能了。可是万一这次他真的得奖了呢？那他完全有理由再翻红啊！哎，金鹿奖，是不是不会把奖颁给屈喜的艺人啊？哎，好了好了，先不说这个了。你呢？你人现在在哪
，我在医院呢。嗯，是工作上的事情。嗯，还是那个小女朋友。嗯，我很喜欢她。我听说，这个小姑娘不错，找时间带过来我看看。你今天怎么样？我挺好的，不用担心，就是个小手术而已。不是说有复发的可能吗？儿子，一个善良的孩子会说，你的病一定会治好的。可惜你没有把我演的太善良。你比我想象的要善良的多，尽管我那么多次的伤害你，你最后还是过来看我的。陈默呀，其实我一直欠你一个道歉，我之前对你那么严格，一是突然做了父亲，不知道怎么面对你这样一个半大孩子；二是我知道你性格倔强，怕你走上歧途；三是，三是什么？暂时，我希望你能照顾你弟弟。自从我得了病之后，我就时常感到害怕。一害怕，我死了都没和你和解，也是怕没人照顾你弟弟和你阿姨。你放心的走吧，我会好好照顾他们的。哎呀，儿子，你可太会说话。那还不是你教的好。对了，爸，有一件事情，我一直想问你，你觉得我父母当年是真的骗保吗？这件事情困扰我很多年，可是我无论怎么调查，都找不到结果。我想，只有你能给我答案了。陈某啊，其实。我在服务区见过你爸妈，他们说有一个聪明的儿子，学习成绩非常优秀，说是能送走了暑期的客人，就带你去游乐场去玩。他们说你特别喜欢玩阿拉伯飞毯，要让你一次玩个够。打算去死的人，怎么会做这样的计划呢？是啊。妈妈好像是说过，你妈妈说起你，就特别兴奋，说自己的儿子多么多么可爱，多么多么优秀。我不知道这件事能不能证明当年那场车祸不是蓄意骗保，但他们没有必要在一个外人面前装样子呀，你说是不是？儿子，对不起，是我没有及时和你沟通。我要是知道你爸妈骗保的事困扰了你这么多年，我早就跟你说了。还有，其实我是有机会救你爸妈的，可是，可是我害怕。我看到了漏油的汽车，我又退回来了。也许我从一开始就不配做你的父亲。应该是去国外参加另外一个颁奖典礼了。要开始了，先别说话，我有点紧张。这有什么可紧张的？你不是经常干这个吗？你说的话对我没什么帮助啊。接下来就到了本次颁奖典礼的重头戏，我们即将为大家颁发的是本届金鹿奖最佳女主角奖，有请颁奖嘉宾。
家好，我是刘雪飞，非常荣幸这次能够作为颁奖嘉宾站在这里，非常高兴能够再次看到这个名字。下面我宣布，最佳女主角的获得者是。姚梦归。把舞台留给杨梦归。所以，我为什么要帮你？因为我长得像你女朋友啊。好了，我开玩笑的，我是为了肖木，也是为了我自己。我不希望他永远背负这个秘密，也不希望他错失本该出演初雪之下而得到的机会。同时，我也希望自己能面对这个错误。好，我帮你。我会在那天把你带到典礼的现场。不过，我也有件事情想求你。这件事情能不能卖个人情给我的朋友？微博已经开始涨粉了，我、啊，哇塞！对不起，是我骗了大家。他说的不是真的，小木，这一切早就应该结束了。这本来就是属于你的东西，我只是把它还给你。在这里，我要告诉大家一个真相：最佳女主角这个荣誉，应该属于我妹妹，小木。因为《初雪之下》这部电影是他代替我出演的。当时我出了车祸，但是又不想错过《初雪之下》这部电影，于是我强迫我妹妹代替我几天。几天之后，我出了医疗事故，陷入了昏迷。我妹妹出于维护我的角度，替我演完了这部电影。今天我想要告诉大家的是，我妹妹是一个天生的演员。他从小热爱表演，我为我曾经阻止他成为演员而感到后悔，也为他能走到今天这一步而感到骄傲。现在，让我们把舞台还给今天的最佳女主角，肖木。大家好
我是演员肖木。谢谢大家，谢谢组委会。谢谢一路上帮助过我的人。在此之前，我只是一个外卖小辈，一个连出季、机位是什么都搞不清楚的人。在有经验的演员带领下，我慢慢找到了状态，体会到了做一个演员的乐趣。我稀里糊涂的进入了演员这个行业。从来没有想过能走到今天，很抱歉，我欺骗了大家，也很感谢大家给我这个机会，圆了我的演员梦。在这中间，发生了许许多多曲折的事情，真实的人生，远比剧情更加认真。在这里。我还想要感谢一个人我们忙忙碌碌，埋头向前的时候，有时候会慢慢偏离命运原本的方向，但这也是一个机会，不是吗？如果我没有紧紧抓住命运给我的这个机会，那我很可能和最初的梦想背道而驰。为了追求表面的光鲜亮丽，我们失去的，可能才是我们最珍惜的。谢谢大家。对不起你怎么来了？你姐带我来的，说你要出去人了，让我来看看。<笑>那我姐人呢？你姐，你姐，哎，刚才还在这儿了回首那天，我站在那个路口。哎，最终你把我姐送走了？你怎么知道？除了这个，还有别的离开的理由吗？别胡闹，媒体都拍着呢，您知道被拍了会有多麻烦吗？我不是一向都很擅长制造麻烦的。
我们去海里走一走吧。太美了，等我把大海给你加热一下，你再去。你胡说！哎呦，你真的假的？你不知道力气有多大吗？不知道，知道。陈梦，嗯，我从来没想过，有一天我的生活会变成这样。我也没想。这还是我们第一次正大光明出来散步啊！对啊，但是会不会太高调了？他们拍他们的呗，我才不在乎呢。你还记不记得，当年就在这附近，你把我给撞倒了？那是你突然窜出来，吓了我一跳。我当时为了着急挣钱，养的医疗费、房租还有生活费，我当时就穿着一件衣服，脏兮兮的也没得换。我那时候也很惨，天天送外卖。哎，对了。说起外卖员，我给你讲个搞笑的事情。大喜那天，你不是把我撞倒了吗？再加上我两天没睡觉，头发乱糟糟的，房东就把我赶出来。我当时就拉着行李，满街的走，就在这里。当时我就坐在这儿，我当时就坐在这里。有一个外卖员经过，竟然把我当成流浪汉了。但是那个外卖员人真的很好。当时他还给我递了。是你，这位流浪汉，拿了我的水瓶就要跟我谈恋爱哦。这个外卖员，我觉得你接了一个不错的电台。好了，都出来吧。都开这么久了，给我们点私人空间呗。那你跟我们解释解释，那地坪子是什么意思啊？我回家告诉你。啊、好了，不要再拍我们了。再拍的话，我可要叫保安来了
，那我呢？你可以留下。滚。突然想到我家里有点事儿，我先撤了。你对演员这个含义有什么理解吗？演员啊，我觉得演员就是通过镜头去展现别人的人生。那你认为演员和明星相同吗？演员和明星当然是不同的。好的演员，可以带观众去体会到不同的人生百态。但是相同的是，他们都已经成为了大众去了解社会的一个窗口。你更希望自己能成为一个什么样的演员呢？我啊，我更希望自己能成为一名真正的好演员。我希望。能让观众看到无数个不同的我，看一看这副同样的皮囊下，到底有多少个不一样的我。很好，结束。谢谢。结束了，不必再跟了。